ডিয়ার স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমাদের নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী যারা রয়েছেন আপনাদের ইউনিট থ্রি লেসন ফাইভ ফার্স্ট টাইমস ভ্যারি এই লেসনটি আমাদের বাকি ছিল ইউনিট টু থেকে আজকে আমরা এই লেসনটি পড়ব সো চলেন আমরা পড়া শুরু করি প্রথমে বলা হচ্ছে কি রিড দ্য কনভারসেশন হোয়াট ইস অ্যাবাউট হোয়াট ইস ইট অ্যাবাউট ডু ইউ এগ্রি অর ডিস এগ্রি তো বলা হচ্ছে যে এই কনভারসেশনটি পড়ো এই কনভারসেশনটি কি বিষয়ে এবং তুমি কি এর সাথে একমত নাকি একমত না আর পাস টাইমস ভ্যারি আচ্ছা ভ্যারি অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু তারতম্য হওয়া বা পরিবর্তিত হওয়া যে অবসর বিনোদন পাস টাইমস এটি যে পরিবর্তিত হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে এই বিষয়টি নিয়ে মূলত হচ্ছে একটি কনভারসেশন আমরা বাকিটা পড়লেই জানব সো দেখো দুজনের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে প্রথমে টিয়া বলছে আনুষা আই রিয়েলি ওন্ডার হাউ পাস টাইমস ভ্যারি ফ্রম জেনারেশন টু জেনারেশন টিয়া বলছে যে আনুষা আমি সত্যি অবাক হই কীভাবে অবসর বিনোদন এই জেনারেশন টু জেনারেশন অর্থাৎ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পরিবর্তিত হচ্ছে ভ্যারি তারতম্য হচ্ছে যে যেহেতু পাস টাইমস প্লুরাল তাই ভ্যারি অন্যথায় কিন্তু এখানে ভ্যারিস থাকতো হ্যাঁ কারণ আমরা জানি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে কি হয় ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস হয় প্রেজেন্টেন্স প্রেজেন্ট ডেফিনিটে ওকে দেন আনুষা বলছে ও ইয়েস আই ক্যান টেল ইউ হাও যে ও হ্যাঁ আমি তোমাকে বলতে পারি কিভাবে হচ্ছে বা এই বিষয়টা নিয়ে দেন টিয়া বলছে অল দো আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি আই থিঙ্ক টাইম ইজ এ বিগ ফ্যাক্টর টিয়া বলছে যদিও অল দো অর্থ যদিও যদিও আমি নিশ্চিতভাবে এক্স্যাক্টলি জানি না আই ডোন্ট নো আমি মনে করি আই থিঙ্ক টাইম ইজ এ বিগ ফ্যাক্টর সময় একটি বড় কারণ আনুষা বলছে ইউ আর রাইট তুমি সঠিক বলছো টাইম চেঞ্জেস মেনি থিংস সময় অনেক কিছু পরিবর্তন করে দেয় দেখো এই সেন্টেন্সের টাইম কিন্তু সাবজেক্ট এবং এটি ভার্ব হ্যাঁ সো পরিবর্তন সময় পরিবর্তন করে এটি বোঝাচ্ছে এই জন্য কিন্তু এস বা ইয়েস আছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাই ভার্ব শেষে এস বা ইয়েস প্রেজেন্ট ইন ডিফারেন্ট টেন্স আজকে একটু সেন্টেন্সগুলোর সাথে টেন্স টেন্স এর বিষয়গুলো বলবো যাতে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হয় দেখো খেয়াল করো মনোযোগ দিয়ে তো বলা বলা হচ্ছে কি যে সময়ের সময় অনেক কিছুই পরিবর্তন করে দেয় ইট চেঞ্জেস আওয়ার টেস্ট অ্যান্ড অ্যাবিলিটিস তো এটি আমাদের যেই টেস্ট আমাদের যেই রুচি আমাদের যেই সক্ষমতা অ্যাবিলিটিস সকল কিছু পরিবর্তন করে দেয় টেকনোলজি হ্যাজ রোলস টু রোল অর্থ ভূমিকা তো টেকনোলজি প্রযুক্তিরও ভূমিকা রয়েছে টু অর্থ কি ও বুঝায় অর্থাৎ প্রযুক্তির ও প্রযুক্তিরও ভূমিকা রয়েছে সময়ের সাথে সাথে লোক দেয়ার ওয়াজ এ টাইম হোয়েন প্লেইং ইন দ্য ফিল্ডস ওয়াজ ভেরি পপুলার তো দেখো একটা সময় ছিল দেয়ার ওয়াজ এ টাইম হোয়েন যখন প্লেইং ইন দ্য ফিল্ডস মাঠে খেলাধুলা ওয়াজ ভেরি পপুলার অনেক জনপ্রিয় ছিল বিকজ কারণ উই হ্যাড মেনি ওপেন ফিল্ডস অ্যারাউন্ড উই হ্যাড অর্থ কি ছিল হ্যাভ এর পাস ফ্রম হচ্ছে কি হ্যাড পাস টেন্স উই হ্যাড মেনি ওপেন ফিল্ডস আমাদের ছিল অনেক ওপেন ফিল্ডস অ্যারাউন্ড চারিপাশে অনেক খোলা মাঠ ছিল একসময় এখন নেই গোয়িং টু এ নেইবার্স হাউসেস অ্যান্ড হ্যাঙ্গিং আউট ইন গ্রুপস ওয়ার পপুলার পাস টাইমস অ্যাজ ওয়েল তো বলা হচ্ছে গোয়িং টু এ নেইবার্স হাউস নেইবার মানে কি প্রতিবেশী প্রতিবেশীদের বাড়িগুলোতে যাওয়া হ্যাঙ্গ আউট অর্থ ঘোরাফেরা করা ঘোরাফেরা করা গ্রুপে অর্থাৎ দলগতভাবে ঘোরাফেরা করা হ্যাঁ এগুলো ছিল খুব জনপ্রিয় অবসর বিনোদন আচ্ছা অ্যাজ ওয়েল অর্থ কি অ্যাজ ওয়েল অর্থ ও এটি একটি ফ্রেজ তো বলা হচ্ছে যে এই প্রতিবেশীদের বাড়ি যাওয়া এবং দলবদ্ধভাবে ঘোরাঘুরি করাও একটি জনপ্রিয় এগুলো অনেক জনপ্রিয় অবসর বিনোদন বিনোদন ছিল ও বোঝাচ্ছে হ্যাঁ যে আমরা অ্যান্ড বলি না তো নাউনের ক্ষেত্রে আর কি এটি বলা হচ্ছে এবং অ্যাজ ওয়েলটা শেষেই বসে সেন্টেন্সের ইউ ওন্ট সি দিস অ্যাক্টিভিটিস নাও তুমি এই ধরনের কার্যক্রম এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো এখন আর দেখবে না দ্য প্রসেস অফ আরবানাইজেশন দ্য অ্যাগ্রেশন অফ স্যাটেলাইট টেলিভিশন অ্যান্ড পিপলস ডিপেন্ডেন্স অন টেকনোলজি হ্যাভ চেঞ্জড আওয়ার লাইফ স্টাইল তো বলা হচ্ছে যে আরবানাইজেশন অর্থাৎ শহরায়ন বা নগরায়ন নগরায়নের যে এই প্রক্রিয়া প্রসেসটা দ্য অ্যাগ্রেশন অফ স্যাটেলাইট টেলিভিশন তো এই টেলি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের যে একটি অ্যাগ্রেশন অ্যাগ্রেশনের বাংলা হচ্ছে আগ্রাসন বা হচ্ছে একটি ভয়াবহ আক্রমণ তো আসলে বাংলার সাথে অনেকটা মিল আগ্রাসন অ্যাগ্রেশন অ্যাগ্রেশন মানে হচ্ছে কোনো কিছু আক্রমণ বোঝায় বা কোনো আগ্রাসন বোঝাচ্ছে তো এই স্যাটেলাইট টেলিভিশনের যে আগ্রাস আগ্রাসন মানে আগ্রাসন বলতে যে এটার যে একটি ফ্যাসিনেশন হ্যাঁ মানুষ যে নেশার মতো টেলিভিশন দেখে 
হ্যাঁ কোনো সব কিছু বাদ দিয়ে এটা ঠিক দুই হাজার দুই হাজার থেকে দুই হাজার দশ সাল এই সময়টাতে বোঝাচ্ছে কারণ এখন তো আবার টেলিভিশন মানুষ দেখি না বলতে গেলে এখন শুধুমাত্র ফেসবুক এবং ইউটিউবে মানুষ বেশি সময় কাটায় এখন আরও হচ্ছে এই আরবানাইজেশন বলি বা টেকনোলজির কারণে মানুষ আরও পরিবর্তিত হয়ে গেছে এটা আরও দশ বছর আগের সার্ভের কথা বলা হচ্ছে তো দেখো যে এই টেলিভিশন স্যাটেলাইট টেলিভিশনের যে এই অ্যাগ্রেশনটা আগ্রাসন এবং পিপলস ডিপেন্ডেন্স অন টেকনোলজি মানুষের নির্ভরতা টেকনোলজির উপর প্রযুক্তির উপর হ্যাভ চেঞ্জড আওয়ার লাইফ লাইফস্টাইল এগুলো পরিবর্তন করেছে আমাদের লাইফস্টাইল আমাদের যেই জীবন আচরণ দেন নাও বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অফ আরবান আরবান অর্থ কি শহর শহরের ছেলেমেরা অ্যান্ড সেমি আরবান এরিয়াস এবং পুরোপুরি শহর না এরকম অঞ্চলগুলো মানে ঢাকার পার পার্শ্ববর্তী বা শহরের পার্শ্ববর্তী যে অঞ্চলগুলো সেমি আরবান এরিয়াস আর মোর ডিপেন্ডেন্ট অন কম্পিউটার ফর সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ভিডিও গেমস অর কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড প্রোগ্রামস বলা হচ্ছে এখন যে শহর এবং শহরের এই সেমি আরবান এরিয়াগুলো শহরের এই আশেপাশের যেই অঞ্চলগুলো সেগুলো অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট নির্ভরশীল কিসের ওপর কম্পিউটারের ওপর সামাজিক যোগাযোগের জন্য ভিডিও গেমসের ওপর এবং কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড যে প্রোগ্রামগুলো আছে অর্থাৎ কম্পিউটারের মাধ্যমে যে প্রোগ্রামগুলো আছে যেমন কম্পিউটারের সাথে রিলেটেড যে কাজগুলো হ্যাঁ এগুলোর সাথে অনেক বেশি নির্ভরশীল মোর ডিপেন্ডেন্ট ওকে আমরা পরে পেজে যাই ডেন্টিয়া বলছে রাইট বাট হাউ ডু ইউ নো অল দিস থিংস আনুসাব হ্যাঁ সত তুমি সত্যি বলছো কিন্তু তুমি কিভাবে জানো এই সকল কিছু আনুসা আনুসা বলছে ও আই রেড অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং আর্টিকেল অন পিপলস চেঞ্জিং পাস টাইমস আমি মানুষের এই যে এই পরিবর্তনশীল অবসর বিনোদন নিয়ে খুব আকর্ষণীয় একটি আর্টিকেল পড়েছি একটি লেখা পড়েছি আর্টিকেল অর্থ কি কোনো কিছু লিখা বা প্রবন্ধ হ্যাঁ ইট অ্যানালাইসেস দ্য ইস্যু থ্রু এ গ্রাফ তো গ্রাফ অর্থ কি লেখচিত্র এই যে যেমন একটি এটি একটি লেখচিত্র তো একটি গ্রাফের মাধ্যমে থ্রু অর্থ কি মধ্য দিয়ে বা মাধ্যমে একটি গ্রাফের লেখচিত্রের মাধ্যমে এই ইস্যু এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে অ্যানালাইসিস হেয়ার ইট ইজ এই যে এটি রিড অ্যান্ড আই এম শিওর ইউ উইল এনজয় ইট পড়ো এবং আমি নিশ্চিত যে তুমি এটি উপভোগ করবে এখানে একটি তোমরা দেখছো যে গ্রাফস দেওয়া হয়েছে প্রথমে ওয়াচিং টেভি গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অনলাইন কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড প্রোগ্রামস অর্থাৎ এই যে প্রথমটা হচ্ছে টেলিভিশন পরেরটা গেমস আর একদম শেষেরটা হচ্ছে অনলাইন কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড প্রোগ্রামগুলো দেখো উনিশশো সালে কিন্তু মানুষ কম্পিউটার খুব কম দেখত ঠিক আছে তখন গেমস খেলতো অর্থাৎ ওই যে ওপেন ফিল্ডে খেলাধুলা বেশি হতো টেলিভিশন অল্প কিছুটা ছিল পরবর্তীতে দেখা গেল কি যে এই কম্পিউটার এটা একটু বেড়ে হলো চোদ্দো পার্সেন্ট খেলাধুলা কমে গেল টেলিভিশন দেখা বেড়ে গেল এরপর দেখা গেল দু সালে টেলিভিশন একেবারেই বেড়ে গেছে খেলাধুলা আরও কমে গেছে আটত্রিশ থেকে পঁচিশে এবং এই যে অনলাইন গেমস এটা আরও বেড়ে গেছে হ্যাঁ এ দেখো নয় চব্বিশ তেইশ এই যে পার্সেন্টেজটা আস্তে আস্তে বাড়ছে আচ্ছা যাই হোক তো আমরা এখন নিচে এই এই বিষয়টি একটু পড়ি আর্টিকেলটি কি বলা হচ্ছে দেয়ার ইজ চেঞ্জ ইন পিপলস প্রেফারেন্সেস ফর পাস টাইমস তো মানুষের যে কি প্রেফারেন্স প্রেফারেন্স অর্থ অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার মানে মানুষ কোন বিষয়গুলো করতে পছন্দ করে তো এই অবসর বিনোদনের জন্য মানুষের দে মানুষদের এই অগ্রাধিকার সমূহ এখানে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে পরিবর্তন এসেছে এ রিসেন্ট সার্ভে শোজ দ্যাট ডিউরিং দ্য লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স তো একটি সাম্প্রতিক জরিপ দেখাচ্ছে যে দেখায় যে লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স গত বিশ বছরে টিনেজার্স হ্যাভ গন থ্রু দিস সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জেস ইন শোজিং দিয়ার ফার্স্ট টাইমস তো টিনেজার্সরা যারা হয়েছে তেরো বছর থেকে উনিশ বছর বয়সী থার্টিন টু নাইনটিন হ্যাঁ তো এই টিনেজার্সরা তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে তাদের অবসর বিনোদন পছন্দ করার বিষয় মানে তাদের অবসর বিনোদন এই বিষয়টি পছন্দ করার ক্ষেত্রে তাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে দ্য সার্ভে রেজাল্টস আর প্রেজেন্টেড থ্রু এ গ্রাফ হুইচ শোজ that there is a steady rise in young people's tendency to watch TV. So, this survey, this jury, this is the first time that we have produced a graph through a graph. This is the first time that we have produced a steady-wise. Steady-wise means that this is the first time that we have produced a graph. Young people's tendency. Tendency means that this is the first time that we have produced a graph. 
টিভি দেখার প্রতি প্রবণতা ইয়ং পিপলদের তরুণদের এটি ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে একটি এই সার্ভে এটি হচ্ছে গিয়ে এটি প্রকাশ করেছে দেখিয়েছে যে যে সার্ভেটা দেন বলা হচ্ছে কি ইন নাইনটিন সালে ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্ট অফ টিনেজার লাইক টু ওয়াচিং টিভি এই যে ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্ট টিভি দেখত দেন বলা হচ্ছে কি হুইচ ইনক্রিজ টু ফোর্টি এইট পার্সেন্ট ইন দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স তো এই যে পরের দশ বছরে উনিশশো নব্বই সালে এটা কত পার্সেন্ট বেড়ে গেছে দেখো টেলিভিশন দেখাটা ওয়েট আচ্ছা ওয়াশিং টিভি প্রথমটাই তাহলে অলমোস্ট অনেকখানি বেড়ে গেছে ফোর্টি ওয়ান থেকে ফোর্টি এইটে চলে গেছে ওকে না আমি তো আসলে এই পরের এই মানে মাঝখানে বিষয়টা খেয়াল করছিলাম আচ্ছা যাই হোক দেন বলা হচ্ছে কি যে ইন দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স ইট ফার্দার ইনক্রিজ টু ফিফটি টু পার্সেন্ট ইন দ্য নেক্সট ডিকেট তো পরবর্তী দশকে ডিকেট অর্থ দশক পরবর্তী দশকে এটি ফিফটি টু পার্সেন্টে উন্নীত হয় বা বেড়ে দাঁড়ায় এই যে ফিফটি টু পার্সেন্ট তো প্রথমে ছিল একচল্লিশ এরপর ফোর্টি এইট দেন হচ্ছে ফিফটি টু ওকে দেন বলা হচ্ছে কি আনফর্চুনেটলি অভাগ্যবশত দ্য পিকচার ইজ গ্রিম ইন টার্মস অফ ইয়ং পিপল অ্যাট্রাকশন টু ফিল্ড গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ওয়াইল ফিফটি পার্সেন্ট অফ ইয়ংস্টার্স ওপ্ট ওপ্ট ওপটেড ফর গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ইন দেখো একটু সংক্ষেপে বলি যে অভাগ্যবশত এই পিকচারটি খুব ভয়াবহ গ্রিম অর্থ কি ভয়াবহ তরুণদের ক্ষেত্রে তরুণদের এই ফিল্ড গেমস এবং স্পোর্টসের ক্ষেত্রে যে আকর্ষণ এই আকর্ষণের ক্ষেত্রে এই পিকচারটি খুব ভয়াবহ যেখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তরুণেরা গেমস এবং স্পোর্টস তারা হচ্ছে সব সময় আকাঙ্ক্ষা করত ওপ্ট ফর অর্থ কি বেছে নেওয়া হ্যাঁ তো এই যে দেখো বলা হচ্ছে যে এই ফিল্ড স্পোর্টসের ক্ষেত্রে ফিল্ড গেমস এবং স্পোর্টসের ক্ষেত্রে এই ফিফটি পার্সেন্ট যে ইয়ং স্টার ছিল তারা এক সময় উনিশশো সালের দিকে তখন ফিফটি পার্সেন্ট অফ ইয়ং ইয়ং স্টার তারা বেছে নিত গেমস এবং স্পোর্টসকে খেলা হিসেবে প্রিয় প্রিয় অবসর বিনোদন হিসেবে দ্য ফিগার ওয়াজ টুয়েলভ পার্সেন্ট লেস আফটার এ ডিকেটস অ্যাট থার্টি এইট পার্সেন্ট এই যে দেখা যাচ্ছে থার্টি এইট পার্সেন্ট প্রথমে ছিল ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট নাইনটিন নাইনটিসে দেন এটা কমে দাঁড়িয়েছে দশ বছর পরই আটত্রিশ পার্সেন্টে বারো পার্সেন্ট কমে গেছে টুয়েলভ পার্সেন্ট লেস আফটার এ ডিকেটস এক দশক পর দেন আনফর্চুনেটলি দ্য ফলিং টেন্ডেন্সি এই যে যে পতনের যে একটি প্রবণতা পার্সিস্টেড থ্রু দ্য ইয়ার থ্রু দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স অ্যান্ড বাই টু থাউজেন্ড ইট কেম ডাউন টু টোয়েন্টি অভাগ্যবশত এই ফলিং টেন্ডেন্সি এই যে এই পতনের এই প্রবণতা এটি হচ্ছে পার্সিস্ট মানে কি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া টিকে থাকা অর্থাৎ এটি বজায় ছিল পরবর্তী দশ বছরেও দু সালে এটি নেমে দাঁড়ায় পঁচিশ শতাংশ অর্থাৎ প্রথমে ছিল ফিফটি পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে তারা ইয়ং স্টাররা খেলাধুলা করত তারপরে নেমে দাঁড়ালো থার্টি এইট তারপরে টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ অনেক কমতির দিকে এখন তো আরও কম এখন ছেলে পেলে মাঠে খেলে হয়তো বা ফাইভ থেকে টেন পার্সেন্ট বা ঠিক এরকমই হবে হ্যাঁ বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরাই দেখা যায় বিকাল টাইমে তারা ফোন নিয়ে ব্যস্ত বা হচ্ছে বিকালে তাদের অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ কম্পিউটার রিলেটেড বা টেকনোলজি রিলেটেড কোনো কাজেই তারা হচ্ছে গিয়ে এঙ্গেজড মাঠে খেলাধুলা বা যে কোনো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মুভমেন্টের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা খুব খুব কম দেখা যায় এখন এটি খুব ভয়াবহ একটি চিত্র বর্তমানের আমরা একটু খেয়াল করি পরে কি বলা হচ্ছে থ্রু দ্য ইয়ং পিপল হ্যাভ ডিস ডিসোসিয়েট দ্যামসেলভ ইন নটিসিবলি ড্যামসেলভ নটিসিবলি ফ্রম গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস দেয়ার ইজ এ শার্প অ্যান্ড স্টাডি রাইজ ইন দ্য অ্যাসোসিয়েশন উইথ অনলাইন আর কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড প্রোগ্রামস দো যদিও এই যে তরুণ মানুষেরা তরুণেরা এই তাদেরকে এই খেলা থেকে স্পোর্টস থেকে খুব উল্লেখযোগ্য হারেই নটিসিবলি তাদের নিজেদেরকে ডিসঅ্যাসোসিয়েটেড মানে হচ্ছে ডিসোসিয়েটেড অর্থ হচ্ছে সরিয়ে নেওয়া বা হচ্ছে সংযুক্ত না করা তো তাদেরকে সরিয়ে নিয়েছে তো দেয়ার ইজ এ শার্প অ্যান্ড স্টাডি রাইস ইন অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন মানে কি সংযুক্ত দুঃখিত আসলে ফোন লাস্ট ভিডিওটি আসলে কেটে গিয়েছে আমি আবার সেখান থেকে শুরু করছি আমরা ছিলাম হচ্ছে ঠিক আছে অ্যাসোসিয়েশন এখানে বলা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ এ শার্প অ্যান্ড স্টাডি রাইস ইন দেয়ার অ্যাসোসিয়েশন উইথ অনলাইন অর কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড প্রোগ্রামস 
বলা হচ্ছে যে এই যে যে একদিকে যদিও এই তরুণদের এই যে গেমস এবং স্পোর্টসে খেলাধুলার ক্ষেত্রে তারা যেহেতু উল্লেখযোগ্য হারে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছে অপরদিকে কিন্তু তারা অনলাইন এবং কম্পিউটার অ্যাসিস্টেন্ট যে প্রোগ্রামগুলো সেগুলোতে কিন্তু তারা অনেক দ্রুত হারে তাদের যে একটি যোগ সাজর তাদের যে একটি সংযুক্তি এটি কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে স্টেডি রাইজ খুব ধীরে নিশ্চলভাবে কিন্তু সেটি বাড়ছে এই সংখ্যাটা দিনে দিনে ইন নাইনটিন নাইনটি ওয়েন দ্য ইউজার্স অফ অনলাইন অর কম্পিউটার ফর পাস টাইমস ওয়ার অনলি নাইন পার্সেন্ট এই যে দেখো অনলি নাইন পার্সেন্ট ছিল কম্পিউটার অ্যান্ড অনলাইন এই অ্যাসিস্টেড প্রোগ্রামে মানুষের যে একটি সময় দেওয়া তার মাত্র নাইন পার্সেন্ট মানুষ তখন সময় দিত ইন টু থাউজেন্ড দ্য নাম্বার নিয়ারলি ডবলড অ্যান্ড রিচড ফোরটিন পার্সেন্ট বলা হচ্ছে যে দু হাজার সালে এটা প্রায় প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি পৌঁছে যায় চোদ্দ শতাংশে অ্যান্ড উইথ এ র্যাপিড ইনক্রিজ ইন দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স ইট শুট আপ টোয়েন্টি থ্রি এবং খুব র্যাপিড অর্থ খুব দ্রুত তো খুব দ্রুত ক্রমবর্ধমান এর ফলে পরবর্তী দশ বছরে এটি বেড়ে দাঁড়ায় তেইশ শতাংশে পরের পেজে খেয়াল করি দ্য সার্ভে অলসো এক্সপ্লেন্স দ্য রিজন ফর দিস চেঞ্জ তো এই এই যে জরিপটা এটা আরও ব্যাখ্যা করে এই পরিবর্তনের কারণগুলো ইট সেইজ দ্যাট এটি বলে যে টেলিভিশন হ্যাজ বিকাম এ পার্ট অফ এভরিডে লাইফ এই টেলিভিশন মানুষের এই প্রাথমিক জীবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইভেন টু দ্য আনপ্রিভিলেজড সেকশন অফ সেকশন অফ এ সোসাইটি তো সেকশন অফ সোসাইটি সরি এই সমাজের একটি সেকশন একটি অংশের কোন অংশের কথা বলা হচ্ছে আন্ডার প্রিভিলেজড যারা সুবিধা বঞ্চিত হ্যাঁ তো সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জীবনেও এমনকি এই টেলিভিশন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ এক সময় দেখা যেত যে আরও অনেক আগে দুই হাজার বা তারও আগের দিকে পুরো গ্রামে টিভি থাকতো একটা চেয়ারম্যান বা তাদের যে মাতবরের বাড়িতে একটা মাত্র টেলিভিশন থাকতো সপ্তাহে একদিন সবাই মিলে ভিড় করতো সেখানে যেত টেলিভিশন দেখত বাট পরবর্তীতে দেখা যায় দুই হাজার নয় বা দশ সালের দিকে দুই হাজার সালের পরবর্তী সময়টাতে ঘরে ঘরে টেলিভিশন চলে আসে হ্যাঁ তো এটাই বলা হচ্ছে যে আন্ডার প্রিভিলেজ যে সুবিধা বঞ্চিত মানুষ বা মধ্যবিত্ত মানুষ যারা সেই সমাজে তাদের কাছেও টেলিভিশনটা একটা প্রাথমিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায় দিস হ্যাজ রেজাল্টেড ইন লার্জ নাম্বার অফ ইয়ং পিপল অপটিং ফর ওয়াচিং টিভি অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারেট পাস টাইমস তো এটা কি এর ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে যে একটি বড় সংখ্যক তরুণদের একটি বড় সংখ্যা তারা টেলিভিশন দেখাকে তাদের সব থেকে প্রিয় অবসর বিনোদন হিসেবে বেছে নিচ্ছে অপটিং ফর বেছে নিচ্ছে অপ ফর অর্থ বেছে নেওয়া দেন দ্য ইনক্রিজিং আরবানাইজেশন হ্যাজ রিডিউস দ্য নাম্বার অফ ওপেন ফিল্ডস ইনক্রিজিং আরবানাইজেশন আরবানাইজেশন মানে কি বলেছিলাম ওই পেজে ছিল এই ওয়ার্ডটি এর অর্থ হচ্ছে শহরায়ন হ্যাঁ তো এই যে একটি ক্রমবর্ধমান শহরায়ন এটি খোলা মাঠের সংখ্যা কমে দিয়েছে আচ্ছা আমরা একটু বিরতি নেই ওকে আমরা আবার শুরু করি আজানোর জন্য একটু বিরতি নিয়েছিলাম বলা হচ্ছে যে আমরা এখানে ছিলাম দেয়ার ফর দেয়ার ইজ এ ফল ইন সিলেক্টিং গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাজ ফেভারেট পাস টাইমস দো ইটস নট গুড নিউজ ফর দ্য কান্ট্রি বলা হচ্ছে যদিও এটি দেশের জন্য কোনো ভালো নিউজ না ভালো সংবাদ না তথাপি কি হচ্ছে যে দেয়ার ইজ এ ফল ইন সিলেক্টিং এই যে খেলাধুলা স্পোর্টসকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি পতন দেখা যাচ্ছে বা পতন আসছে এটি দেশের জন্য কোনোভাবে ভালো খবর হতে পারে না অ্যান্ড দ্য রিজন ফর সিলেক্টিং দ্য কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড অর অনলাইন প্রোগ্রামস ইজ দ্যাট কম্পিউটার টেকনোলজি ইজ গেটিং চিপার ইজিয়ার অ্যান্ড মোর পপুলার এভরিডে টু খেয়াল করে ল্যান্ডটি এবং কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড অর অনলাইন প্রোগ্রামগুলো বেছে নেওয়ার একটি কারণ হচ্ছে যে কম্পিউটার টেকনোলজি এই কম্পিউটার প্রযুক্তিটা দিনে দিনে আরও সস্তা হচ্ছে সহজতর হচ্ছে আরও জনপ্রিয় হচ্ছে প্রতিনিয়ত ইন্ডিড আচ্ছা এই লাইন সম্পর্কে একটু বলি এক সময় কিন্তু কম্পিউটার টেকনোলজিটা অনেক ব্যয়বহুল ছিল মানে কম্পিউটার সবাই ব্যবহার করতে পারত না অনেক অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল এবং কম্পিউটার ব্যবহার করার বিষয়গুলো কিন্তু খুব জটিল ছিল কিন্তু এখন দেখা যায় অনেক অ্যাপ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ফলে হ্যাঁ কম্পিউটার এই বিষয়টি কিন্তু এখন বলতে গেলে ঘরে ঘরেই কম্পিউটার রয়েছে মানুষ ল্যাপটপ ইউজ করে এখন মানে কম্পিউটারটা এখন আসলে মোবাইলের মতো হয়ে গেছে এতটা হচ্ছে ইউজার ফ্রেন্ডলিভাবে বর্তমানে কম্পিউটারগুলো করা হচ্ছে 
আর আমরা অলমোস্ট ফোনে কিন্তু কম্পিউটারের ধরতে গেলে ম্যাক্সিমাম অপশনসগুলোই এখন পেয়ে থাকি একসময় কম্পিউটারটা মেনলি ব্যবহার হতো হচ্ছে হিসাব নিকাশের জন্য ইমেল করার জন্য বাট এখন মোটামুটি সব কাজই মোবাইল ফোনেই করা যায় এক্সেপশনাল এই কাজগুলো শুধু পিসিতে করা হয় তাও হচ্ছে খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি হিসাবে এখন করা হচ্ছে তো এটি আমাদের জন্য টেকনোলজিক্যাল যদি আমরা চিন্তা করি টেকনোলজির বিষয়ে এটি আসলে আমাদের জন্য সুবিধাজনক বাট অপরদিকে এটি আমাদের দেশের যে তরুণ সমাজ হ্যাঁ তো তোমরা যারা এই নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আছো তোমরাও দেখো একটু খেয়াল করে যে তোমরা লাস্ট কবে হচ্ছে মাঠে একটু দৌড়াদৌড়ি করেছো খেলেছ হ্যাঁ অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু সেটি দেখবে যে তোমরা অনেক দিন হচ্ছে মাঠে যাও না খেলাধুলা করতে পারো না তোমাদের হয়তো বা বিকালে বলবে যে আমাদের কোচিং থাকে বা কারো হচ্ছে স্কুল শেষ হতে হতে বাসায় আসো বিকালে বা সব কিছু মিলে আসলে খেলার সেরকম সময় বা পরিবেশটাই কিন্তু হয় না হ্যাঁ বা খেলার মাঠ কমে গেছে এটাও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আচ্ছা দেখি আমরা শেষ করি আগে ইন্ডিট আওয়ার ইয়াং জেনারেশনস আর স্টেপিং ইন টু দ্য ই ওয়ার্ল্ড ইলেকট্রনিক ওয়ার্ল্ডে আমাদের ইয়াং জেনারেশনরা পদচিহ্ন রাখছে আর স্টেপিং ইন টু মানে ই ওয়ার্ল্ডে পুরোপুরি হচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে মানুষ ইলেকট্রনিক ওয়ার্ল্ডে ইন্ডিট অর্থ প্রকৃতপক্ষে আচ্ছা তো এই পুরো প্যাসেজটি পড়লাম প্রতিটা লাইনের প্রতিটা ওয়ার্ড ভালোভাবে বলার চেষ্টা করলাম তাও যদি কোনো ওয়ার্ডে বা লাইনে বুঝতে সমস্যা থাকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে আর এই ইউনিটের এটি ছিল লাস্ট লেসন যেটি আমরা করে ফেললাম এই ইউনিটের যে যে ইউনিট টু এর আগে যে একটি লেসন ছিল হাই আই এম শ্যাম বা সিয়াম সেই চ্যাপ্টারটি কিন্তু তোমাদের অনেকেই চেয়েছিল আমি কিন্তু সেটি দিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের চ্যানেলের হাইয়েস্ট ভিউইং আমি জানি না আসলে এই এই লেসনটি হয়তো অনেকেই চাচ্ছিল তো কোনো একজন আমাদের স্টুডেন্ট তিনি কমেন্ট করেন তার ফলে কিন্তু সেই ভিডিওটি দেওয়া হয় এবং এটি আমাদের চ্যানেলের সর্বোচ্চ ভিউইং একটি ভিডিও যদি এটি একটি ছোটো চ্যানেল হ্যাঁ আমাদের এখানে যারা স্টুডেন্ট আছেন আমাদের কত চারশো বা পাঁচশো সাবস্ক্রাইবার যারা আছেন আপনারাই দেখেন আপনাদের জন্যই মেনলি এই ভিডিওগুলো করা হয় আর বিশেষ করে আমার যারা স্টুডেন্ট রয়েছিলেন আগের থেকে নতুন যারা এখন আমাদের সাথে কানেক্টেড হচ্ছেন তো আসলে ওই ভিডিওটি আমাদের এই পর্যন্ত হাইয়েস্ট ভিডিও তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে আমাদের ভিডিও যারাই দেখছেন প্রতিনিয়ত আমাদের ক্লাসগুলো করছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমি দেখলাম গতকালকে একটি সার্ভেতে আমাদের যে অ্যানালিটিক্স থাকে সেখানে যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট স্টুডেন্ট তারা আমাদের ক্লাস করছে নিয়মিত দেখছে কিন্তু আমাদের চ্যানেলটি তারা কিন্তু এখনও সাবস্ক্রাইব আপনারা করেননি সো আপনাদের সকলের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা আমাদের ক্লাসগুলো যারা দেখেন আমাদের ক্লাসগুলো থেকে যদি আপনি একটু কিছুটা উপকৃত হন বুঝে থাকেন আমরা যদি আপনাদেরকে একটু হেল্পও করে থাকি তো আমি অনুরোধ করব প্রত্যেককে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন অবশ্যই এটি আমাদের জন্য আসলে বলতে পারেন এক প্রকার মোটিভেশনের মতো হ্যাঁ ইউটিউব থেকে আপনারা যারা দেখেন নিয়মিত কমেন্ট করেন হ্যাঁ আপনাদের এই যে কমেন্টগুলো কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বড় একটি অনুপ্রেরণা সো আমরা বুঝি যে আপনারা এগুলো পরে উপকৃত হচ্ছেন আপনাদের ভালো লাগছে এবং এর ফলে কিন্তু আমরা এই যে আরও ক্লাস করার হ্যাঁ ভিডিও ক্লাস করার আরও সেভাবে আমরা একটি মোটিভেটেড হই সো সকলের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকলেও আপনারা আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখুন কোনো মতামত আপনাদের যদি জানার থাকে বা যে ক্লাসগুলো আপনারা প্রথমে করতে চান আমাদের অনেক ক্লাস বাকি আমরা সেগুলো ক্রমান্বয়ে দিয়ে যাচ্ছি সেই ক্লাসগুলো সম্পর্কে জানান এবং আপনাদের বন্ধুদেরও আমাদের চ্যানেলে হচ্ছে আপনারা আমাদের চ্যানেলের লিঙ্কটি হচ্ছে তাদের সাথে শেয়ার করেন তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে বলেন এবং আমরা সকলেই মিলে হচ্ছে আমাদের এই পড়াশোনা চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ সো সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আপনাদের জন্য অনেক দোয়া থাকবে সকলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম